గుడ్ ఈవినింగ్ మన నెంబర్ సిస్టమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడం సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడం ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి అనే దాని మీద మన క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సో ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫార్టీకి ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్నది ఒకసారి చూస్తే ఇది మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ తో డివైడ్ చేసుకుంటే టూ వన్ సార్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సార్ అండ్ టూ సిక్స్టీ సార్ టూ థర్టీ సార్ టూ ఫిఫ్టీ సార్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ వన్ సార్ థర్టీ సో ఇండస్ట్రీ రెండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ టూ పార్టీ టూ పార్టీ యొక్క ప్రధాన కారణాంక లబ్ధంగా రాస్తే ఈ విధంగా రాస్తారు మరి వాట్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మరి ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అంత మనం గమనిస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క దాతాల యొక్క ప్లస్ వన్ తీసుకోవాలి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఐదు రెండుల పది పది రెండ ఇరవై కారణాంకాలు ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఇరవై కారణాలు ఉంటాయి మరి వాట్ అబౌట్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అసలు సవి సంఖ్యలు కారణాంకాలుగా ఎన్ని ఉంటాయి ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇందులో ఏమి లేదు మనం ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ చేసాం కదా ఈ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఏదైతే సరి ప్రధాన సంఖ్య రెండు ఉందో రెండు యొక్క ఘాతాన్ని యాసిజ్ గా తీసుకోండి ఫోర్ ఇంటూ మిగతా ఘాతాలని ప్లస్ వన్ తీసుకోండి వన్ ప్లస్ వన్ టూ వన్ ప్లస్ వన్ సో నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు సో ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని సిక్స్టీన్ ఆర్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మిగతా ఎన్ని కూడా ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చూస్తా సో ఇరవైలో మిగతా ఎన్ని ఫోర్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఫోర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దే నాలుగు ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మరి ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అంటే రెండు అని ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ త్రీ వన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఫైవ్ ఈస్ ద వన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే త్రీ ఆర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా మనం చూస్తాం ఓకే సో ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడానికి మనం చూస్తాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం ఈ విధంగా కనుక్కుంటాం అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అడుగుతారు సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ని ఆ సంఖ్య యొక్క ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అంట సో హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక చూస్తే వాట్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ సో ఏదైతే టూ పవర్ ఫోర్ అని రాసామో దాన్ని టూ పవర్ ఓకే ఫైవ్ గా తీసుకో అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఉంది కదా ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై ఈ ప్రైమ్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ సో త్రీ పవర్ వన్ ని త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ పవర్ ఫైవ్ అంటే టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సో థర్టీ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ థర్టీ వన్ బై వన్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నైన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ బై టూ అండ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫోర్ సో ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇయర్ సో థర్టీ వన్ ఫోర్ ద ఫోర్ వన్ ద ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ద ట్వెల్వ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఎంట్ల పన్నెండు రెండు పద్నాలుగు ఆరు మొదట సో సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఈ విధంగా సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ని కనుక్కుంటాం దట్ ఈస్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ గా చూస్తాం అంటే టూ ఫార్టీ యొక్క ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ ఎవరు అండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ద ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ టూ ఫార్టీ యొక్క ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎందుకు మనం ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అంటాం ఏదైనా ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకాల మొత్తాన్ని మనము ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ గా తీసుకుంటాం సో టూ ఫార్టీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ ఇస్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ద క్లియర్ సో ఇది మనం కారణాంకాల మొత్తంగా చూసుకోవాలి రైట్ అండ్ సో ఈ విధంగా మన కారణాంకాల మొత్తంగా అడుగుతున్న క్రమంలో మనకి ఇంకేమైనా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందా అని అంటే సో మాక్సిమం ఇదే అడుగుతాడు ఒకవేళ కార
So product of factors ran. Product of factors. So here we have product of factors and quality. Two party of product of factors and quality. Two party power. So any factors are the same. 20 factors are the same. The number of factors are the same. The number of factors are the same. That is 20 by 2. That is 240 power 10 and the money product of factors is the same. Okay. So number power, number of factors by 2. Number power, number of factors by 2. The product of factors is the same. So this is regarding about the prime factorization. And from the prime factorization, we are going to find the number of factors and even number of factors and odd number of factors and sum of the factors and product of the factors. Kachitanga manaki, tetagani, tr tirogani, e prashna paina, kachitanga, ok prashna untundi, concept paina. And already there are announcements of chindi under the terusu, trt notification ni, render rose in low, put the terusu of kudina, trt notification edi, release kabo undi. So trt notification in two days. Okay, it was a minister of practice. So, TRT notification Rabotan Tarnabra Mirekuga, the Nemantrente, Kangar Padakunda. Already, Madam TGT, PGT, JL and exams already prepared out in Avalamuna. Kundaru, boys can get a male up at Lu, Everate Unar, Walaki, time lakano, like with a number of post lakano, Kunda preparation ni normal gachesa. At the question paper of standard government state, PGT, Chala Tapanagari, Irozu, response sheet of Chintarvat and near government chain and day. The PGT question paper is tough because 60% of questions directly answer the question. If you don't know the concept, if you don't know the concept, then you feel tough. If you don't know the concept, you will have a minimum of two months of TRT. In September, we will have a chance for 45 days. We will have a minimum of two months of time. If you don't know the preparation, Head plus TRT preparation लागा होना Head plus TRT preparation उकर प्रेशिया टेट प्रास्ट ना वाला ही थे वाल focus on content में उको एधर subject content तुन्दो दान में focus चेयाटी and methodology subject योका methodology उकर मनम math सुरस नेट math preparate ना प्रेटे मनम content plus methodology prepare आवड़ां द्वारा टेट लो बुपपई मार्कुले साथने � मानव इकरा गाइडेंस अनेक 100 परसेंट का इसका लाइव क्लासेस द्वारा एंड अदर भी दंगा साइकोलॉजी का फोकस चेंडी साइकोलॉजी दैट इस साइकोलॉजी का पूरा ओक्का बिटकॉइन इसका पूरा 30 बाय 30 पूरा लाइव क्लासेस द्वारा अनिस्ता आज मेरे को नेक्स्ट मंडे निचे प्रारंभ का बोल साइकोलॉजी लाइव क्लास अरे तो टेट पेपर उसमें नॉन मैथ सब्जेक्ट तो होता है और साइंस चर्चे वालों को ना कच्ची तरह का मैथ पेपर ने टेट को रायल सुनते हैं बुकाई मार्क लगी और साइकल जिसको रायल सुनते हैं कि नॉन मैथ वाले को अपन ये रेंडो पूरा चला इपन दिखा रहे हैं ना परस्त है तो इन दिनों तो मेरे को ना स्कोर चाहिए करने थे तक्कुआ समय में लो, मानें मैं क्लासेस नहीं, पूर्त शेड अंदर, हाँ एंड, अल दिन तरवा दिन जैसा मानें मो, हेड एग्जाम आई पनी तरवा था, आलरेडी स्कूल स्टेट मैच चलता प्रिपरेशन मानो प्रारंभ किया था, इन्हें कहते हैं, ये कंटेंट प्लस मेट्रोलॉजी है, मानें कि तक्कुआ स्कोर नहीं अंदिन चेंज � I mean, tactics are not easy. My school has been matched to intermediate level. I will tell you that the exam is before I start this intermediate syllabus teacher and life drawer. And after the time, I will tell you that the complete intermediate syllabus will be put. So, if you have any other problems, just focus on your preparation. Daily, you have three hours in the live room. Okay? In this live room, you have to make content to check to mentorship. That is, you have to prepare for it. Examination, tension, evidence, the kids call examination, evidence, behavior, question and answers, evidence, analysis, 
ఆప్షన్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏ విధంగా చూస్ చేసుకుంటాం అన్న దాని మీద వీక్లీ ఒక ఎగ్జామ్ పెడుతూ మీకు ఆ ఎగ్జామ్ లో అసలు ఒరిజినల్ గా ఎగ్జామ్ లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అలాంటి మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దాని ఎగ్జామినేషన్ లో మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఆన్ టైమ్ లో ఉన్న విధంగా మీకు ఆ టెస్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంబంధించి కూడా మీకు ఒక రోజు క్లాస్ ఉంటుంది నాలుగు రోజులు డైరెక్ట్ కంటెంట్ క్లాస్ ఉంటే ఒక రోజు టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ వన్ డే మనకి ఆ టెస్ట్ పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా మనం సిక్స్ డేస్ ని ఎంగేజ్ అవుతాం ప్రీ అంటే ప్రీసియస్ టైం కాబట్టి సో ఒక రోజు వీక్లీ వన్స్ అనేది క్లాస్ కి హాలిడే ఉంటుంది మిగతా ఆరు రోజులు మాత్రం సీరియస్ ప్రిపరేషన్ డైలీ త్రీ అవర్స్ అయితే మనకి కొనసాగుతుంది సో టిఆర్టి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది టైం ఉంటుందా ఉండదా అసలు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి అసలే ఐదు వేల నూట ముప్పై పోస్టులు అని మాత్రమే చెప్తున్నారు మన జిల్లాలో పోస్టుల సంగతి ఏంటి అన్న విషయాన్ని మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకండి రెండు రోజుల్లో మనకు డిసైడ్ అయింది మన జిల్లాలో మనకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించి ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయన్న విషయం మనకు అర్థమైపోద్ది మీరు ఏమంటారంటే ఓపెన్ లో మీరు ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా సరే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే ప్రిపేర్ అవ్వడంలో పోయేది ఏం లేదు మనం సబ్జెక్ట్ ని పెంచుకుంటాం కాబట్టి ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక్క పోస్ట్ నాదే అంటే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మనకు జాబ్ వస్తుంది ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ అప్లై చేస్తారు దాని కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది కొన్ని పోస్టులే ఉన్నాయి అంటే ఒక ఐదు పోస్టులే ఉన్నాయి ఓపెన్ ఐదే ఉన్నాయిలే మనకేం వస్తుంది అనుకునే వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి అలా తక్కువ పోస్టులు ఉండి మనకేం వస్తుంది అనుకునే వాళ్ళకంటే ఖచ్చితంగా ఐదు పోస్టులు ఉన్నా సరే ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా సరే నేను కొడతాను అని ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది సో గురు క్లాస్ లో టీజీటీ పీజీటీ అనేది సాధించడం కంటే టిఆర్టి లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్ సాధించడం అనేది వర్క్ పరంగా కావచ్చు అండ్ ఫెసిలిటీస్ పరంగా కావచ్చు సర్వీస్ రూల్స్ పరంగా కావచ్చు అండ్ జాబ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో కావచ్చు మనకి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి టిఆర్టి మీద ఫోకస్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రిపేర్ అయిన టీజీటీ పీజీటీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ని కంటిన్యూ చేయండి గురు క్లాస్ లో చేసిన మిస్టేక్స్ ఇక్కడ చేయకండి గురు క్లాస్ లో మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండే టిఆర్టి మనకు ఆ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమి ఉండదు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ తో పాటు మనం టిఆర్టి లో మనకి పర్స్పెక్టివ్స్ ఇండికేషన్ పిఐటి ఓకే ఇది కూడా మనం ఇక్కడ టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది లైవ్ ప్రాసెస్ ద్వారా అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లో కంటెంట్ ప్లస్ మెథరాలజీ ప్లస్ పిఐ అంటే ఎక్సెప్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ తప్ప మిగతా కంప్లీట్ పేపర్ ని మనం ఇక్కడ డీల్ చేస్తా అందుకే టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ గా టార్గెట్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ గా మీకు బ్యాచ్ అనేది ప్రారంభించా ఓకే సో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి మీరు ఇతరాత్ర విషయాల్ని పట్టించుకోకండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వివరాలతో మీకు మళ్ళీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ తో సహా చేస్తా అంటే సిలబస్ తో సహా డీటెయిల్ పాయింట్ టు పాయింట్ అసలు ఎక్కడ క్వశ్చన్ ఏరియా ఉంటుంది అసలు ఏం చదవాలి అన్న అంశం పైన కూడా మనం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాం సో అండ్ ఈ కంప్లీట్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఎన్సిఆర్టి అండ్ ఎస్ఈఆర్టి బేస్ చేసుకుని కాన్సెప్ట్స్ ని షార్ట్ కట్ వేలో ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అన్న విషయం మీదనే మనం కంప్లీట్ గా ఇక్కడ దృష్టి పెడతాం అయితే చాలా మంది అభ్యర్థులు మేము టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టీచింగ్ లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టీచింగ్ లో ఎగ్జామ్ లో ఏం రాయలేకపోయాం మాకు ఏమీ అర్థం కాదు అసలు టైం సరిపోలేదు అని అంటారు అంటే అకాడమిక్స్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అకాడమిక్స్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు దాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇది కాంపిటేటివ్ కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పని చేయదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అందరూ మ్యాథ్స్ బోధించే టీచర్లే ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కావచ్చు కాంట్రాక్ట్ టీచర్స్ కావచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ లో ఆల్రెడీ ఎస్జీటీ లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు కావచ్చు గురు క్లాస్ లో టీజీటీస్ గా పనిచేసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సరే అకాడమిక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ కి సమానం కాదు మనకు అకాడమిక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ని అకాడమిక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ని సో కాంపిటేటివ్ కి కనుక డైవర్ట్ చేయడం అనేది తెలిస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే అకాడమిక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ని కాంపిటేటివ్స్ కి ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి అన్న దానిపైన ప్యూర్లీ మీకు అది ఏ విధంగా జరుపు ఏ విధంగా మనం అసలు కంటెంట్ ని చూడాలి అన్న అంశం మీదనే మనకి క్లాస్ అనేటి బేస్ అయి ఉంటాయి అత్యంత తక్కువ సమయంలో పూర్తి స్థాయి సిలబస్ మనం ఇక్కడ పూర్తి చేస్తాం ఓకే రైట్ సో ఇది విషయం మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ
సిలబస్ యొక్క అనాలిసిస్ కానీ నెక్స్ట్ మనం క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్ గా చూసుకుందాం ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి